Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjom temi ću vam govoriti o izvanrednim savjetima kojima ću vam ja osobno dakle, danas dati da zapravo za objeh pobjedite nesanicu. Jer veliki broj vas ima kronični problema sa spavanjem, kronična nesanica značajno pogoršava vaše psihičko i fizičko zdravlje kojima sam puno puta pričao na mome kanalu. Međutim, veliki broj vas nije svjesno da postoje određene perspektive vama u svakodnevici koji vi kontinuirano radite i koji vama značajno narušavaju kvalitetu vašeg sna i nemogućnost zapravo kvalitetnog spavanja. Na prvom mjestu ću vam preporučiti, morate mi voditi računa o nečemu. Ključni hormon za spavanje je nešto što mi nazivamo melatonin. Dakle, melatonin je onaj hormon koji izlučuje jedna mala žljezda u našem mozgu koja se naziva epifiza i mi kada recimo krenemo u našu prostoriju ili spavaću sobu spavati, trebali bi recimo ugasiti naravno svjetla i kada smo zdravi, nama čim za otvorimo oči i počne se u krvotok izlučivati sam melatonin i ljudi jako brzo uspavaju. Međutim, veliki broj vas ima jako velikih problema sa proizvodnjom tog melatonina i zato vi uopće ne možete spavati i ta mala žljezda vama ne radi kako treba. I ono sve što trebate napraviti dakle, tijekom dana se izlagati što je više mogućem svijetu. I to je ona dakle, jako bitna perspektiva. Kada idemo spavati, prostorija mora biti potpuno zamračena, s druge strane tijekom dana nama melatonine na minimalnoj razini. I sve što trebate je dakle, minimalno, ako ikako moguće, dnevno provesti 30 do 45 minuta na danjem svjetlu, specijalno na suncu. Ako to možete napraviti, super je perspektiva jer će se vama melatonin puno više manifestirati kada budete išli spavati. Ili recimo kada imate nekako radno mjesto, pokušajte se primaknuti čim je više moguće danjem u svjetlu, to je ključan dio aspekta proizvodnje vašeg melatonina. Dalje što ću vam pričati, apsolutno svaki dan 90 minuta prije spavanja, počnite smanjivati svjetlo u prostoriji, a 60 minuta prije spavanja izgasite televizore, laptope, same mobitele. I to je ono što je jako bitno reći. Vi kada se želite uspavati, računajte uh, oprilike sat i pol vremena prije, počnite polako spuštati dakle, razinu svjetla u vaše prostorije. Dakle, lagane svjetla, lagane lampice i na taj način dakle, počet će proizvodnje vašeg melatonina. Ono što je ključno i što veliki broj vas radi potpuno pogrešno, morate apsolutno sat vremena prije svanja, spavanja oće prestati gledati televizore, laptope, mobitele, jer ono plavo svjetlo koje se nalazi u mobitelima, televizorima, kompjuterima, vama dakle, praktično isključuje proizvodnju melatonina. A to je ono sve što vi želite, želite da vaš melatonin se čim prije manifestira u tijelu, morate jednostavno prestati dakle, gledati u te monitore jer e, vi ćete poslije svega toga puno teže zaspati. Izaberite nekakve druge aktivnosti, ne znam, čitajte knjigu, časopis ili što, bilo što drugo što će vas opuštati, samo da ne gledate u one dakle, monitore koji će vas na kraju krajeva značajno pogoršati kvalitetu spavanja. Još što još morate razmišljati, držite se istog rasporda spavanja čak i kada imate apsolutno dakle, slobodne dane. Ključni razlog kako ćete kontinuirano spavati i svi koji to možete, pokušajte svaki dan ići u slično vrijeme spavati i slično vrijeme se buditi. Jer na taj način učite vaše tijelo kvalitetnom nečemu što se naziva cirkadijski ritam. To je, cir, to je onaj ritam našeg tijela kada se mi budimo i dakle, spavamo i mi kada naučimo naše tijelo u adekvatno slično vrijeme ići spavati i buditi se, onda ćete imati najbolju perspektivu da imate kvalitetan san. Dakle, to se odnosi i one perspektive kada vi dakle, imate slobodne dane. Iste dane i kada ste na godišnjim slobodnim danima, isto se dižite, isto se budite, jer vi kad naučite vaš cirkadijski ritam onome čemu treba, situacija će biti puno bolja. Jer zamišljamo apsolutno da temperatura u našoj sobi igra ključnu lugu. Vruće ali hladne sobe mogu ozbiljno utjecati na vaš san i toplina vašeg tijela doseže vrhunac na večer, a zatim padne na najnižu razinu kada spa. Pa se smata da oprilike izviđu 16 i 18 stupnjeva je idealna temperatura vaše prostorije. Ajde pokušajte mi o ovome dakle, isto tako razmišljati. Ključni razlog dakle, kako ćete vi kvalitetno zaspati biti će i ta temperatura u prostoriji. Vi e, ako ste u prevrućaj ili prehladnoj sobi vi ćete imati problema sa spavanjem. Istraživanja pokazuju recimo 16, 17, 18, možda čak i 19 stupnjeva je jedna idealna temperatura koju vi želite u vašoj prostoriji i tako ćete puno jednostavnije zaspati. Jer zapravo se razmišlja a, da, a, za malu djecu i starije ljude možda će biti malo potrebno, malo toplije okruženje, a, pa morate voditi jednostavno računa o tome kako bi a, iz te perspektive radili ono najbolju perspektivu. I ono što nam još je jako bitno, 
Rekao sam vam, temperatura u prostoriji mora biti recimo 17-18 stupnjeva, ali morate tražiti da vaše prostorije bude čim je više moguće mrak. Jer bilo koji izvor svjetla u vašoj prostoriji, znači konkretno spavačoj sobi, vama će dakle blokirati proizvodnju melatonina. I to ono što želimo, dakle želimo postupno prije spavanja smanjivati razinu svjetla i kada dođe vrijeme za spavanje, ako ikako moguće kompletan mrak u vašoj spavačoj sobi, dati će vam najbolju perspektivu da bi puno prije zaspiti. Još nekoliko ključnih aspekata koji su ključni za vaše uspavljivanje. Puno puta sam vam pričao da ključnu ulogu će igrati prehrana koju vi konzumirate. Ona prehrana koja je bogata lošim dakle, sastojcima kao šećeri, rafinirani prerađeni ugljuhidrati, nezdrave masnoće, jako začinjena hrana, recimo kofein vam je jako bitno. Vi ne smijete piti kavu barem 8 do 10 sati prije spavanja. Isto tako alkohol i cigarete, vama to sve negativno utječe na kvalitetu vašeg spavanja. I razmišljate da uzmete jedan blaži obrok za večeru, neka bude od kvalitetnih namirnica koji će vam potencirati proizvodnju melatonina, a i razmišljate da jedete barem 2 do 3 sata prije samoga spavanja, jer na taj način ćete dobiti puno bolju šansu za dakle, smanjite nesanicu. Jer vi ukoliko jedete puno prije, zapravo puno bliže samom spavanju, vaša probava radi i vi ćete imati puno težih perspektiva za, vašu, za vaše uspavljivanje. Dakle, vodite mi računa 2 do 3 sata prije spavanja da završite sa obrokom i neka bude lagani obrok. Isto tako vodite, možete voditi računa o tome da uzmete neki od onih opuštajućih napitaka, čajeva koje sam puno puta pričao na mom kanalu, koji će vam značajno pomoći dakle, prilikom vašeg uspavljivanja. Vaša spavača soba i tekako mora biti oaza, mira i opuštanja. Ajde, molim vas, vodite računa o tome, to je moja današnja zadnja preporuka. Veliki broj vas ne može nikako usnuti jer ste kontinuirano pod stresom. Hormoni stresa kad vama značajno kolaju u organizmu, vi nema šanse da zaspete i to ono što se vama događa. Vi morate na sve moguće prirodne načine, na mom kanalu imate nekoliko, da ne kažem desetaka, možda i sto video zapisa vezanih o tome kako ćete se prirodno opustiti. Vi ne želite vaše tijelo opustiti sa kemikalijama, motorovima razno raznih tipova jer vama je to na duge staze značajno više škodi, imate more prirodnih načina prirodnog opuštanja. Dakle, radite e, na sebi, kada se uđe u spavaću sobu ne smijete razmišljati o nijednom drugom stresu, e, trendajte ovu perspektivu jer je u velikom broju osoba to izuzetno teško napraviti. Dakle, spavaća soba mora biti mjesto za opuštanje, potrudite se da imate kvalitetan madras, da imate kvalitetan jastuk i vi kada ovu svu perspektivu zajedničkim zaokružite imat ćete najbolju šansu da vi u potpunosti izbrišite šansu da imate samu nesanicu. Na tome naravno veliki broj osoba mora raditi. Ovo su moji najbolji savjeti kako ćete u potpunosti izbjeći nesanicu i imati onaj kvalitetan dubok san kojeg svi vi zaslužujete. Svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima mama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dola ispod video zapisa, potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas je radim na mome Aura Centar YouTube kanala. Moji gledatelji, ukoliko vi želite da vas ja osobno liječim od svih vaših bolesti i oboljenja, metodama liječenja koje usavršavam zadnje 23 godine rada sa tisućama i tisućama pacijenata iz cijeloga svijeta, kontaktirajte moju ordinaciju koja se naziva Aura Centar iz Valpova u Hrvatskoj na ove brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte moju ordinaciju za sve ove moje pacijente iz same Hrvatske i dogovorite termine liječenja. Moje metode uključuju najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa specijalnim metodama prirodnih liječenja. Ovakim vrstama metoda vi još uopće niste liječeni i to je nešto što ja godinama izučavam. I sve što želim zapravo svima vama dati načine i metode liječenja koji će sigurno i prirodno izliječiti vaše bolesti bez ikakvih nus pojava. Dođite u moju ordinaciju. I ja ću se drage bolje potruditi i izlječiti sve vaše oboljenje na najbolji mogući način.